நோக்கி போனோட அக்காவை பிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப நாள் அவளால் தப்பிச்சு வாழ்ந்துட முடியாது ஆனால் அவ பிடிப்படுறதுக்கு லேட்டாக லேட்டாக அவளுக்கு தான் ஆபத்து சொல்ல அவ எங்க போயிருப்பா இல்ல எங்க ஒளிஞ்சிருப்பா யார பாப்பா யாரோட பாதுகாப்புல இருப்பா மினிஸ்ட்ரிய அவ பகச்சுக்கிட்டா நம்பிய சுத்தி போலீஸ் நிக்கிது இவங்களை தவிர அவ எங்க போவா சொல்லு எனக்கு தெரிஞ்சு அவளுக்கு இப்ப சப்போர்ட் பண்றதுக்கு யாருமே இல்ல இதுக்கு முன்னாடி அவ யார் யாருக்கு உதவி செஞ்சாலோ அவங்க கிட்ட எல்லாம் இப்ப உதவி கேட்க போவா அதுதான் அவ யூஸ்வலா பண்றது மினிஸ்டர் நம்பின்னு எல்லாரையும் அவ இப்படிதான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டா சரி இப்ப யார்கிட்ட அவ பாதுகாப்பு கிட்ட போயிருப்பா இப்போ அவ போகணும்னா ரெண்டே ரெண்டு ஆப்ஷன் மட்டும்தான் இருக்கு ஆனா அத சொன்னா நீங்க யாரும் நம்ப மாட்டீங்க பரவாயில்ல சொல்லு நம்ப முடியுதான் பாப்போம் அடுத்து அவ போகணும்னு நினைக்கிறது வசந்த் ராகினி கிட்ட மட்டும்தான் வாய்ப்பிருக்கு <laughs> அவ செய்யக்கூடியதா சார் வேற வழி இல்ல சட்டத்துக்கு முன்னாடி எல்லாருமே சமம் அது என் தங்கச்சியா இருந்தாலும் சரி தங்கச்சி புருஷனா இருந்தாலும் சரி நம்ம தேடி கண்டுபிடிக்காம விடக்கூடாது இப்ப என்ன சார் செய்யறது அந்த காயத்ரி அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணாதான் கண்டுபிடிக்க முடியும் உங்க அக்கா நம்பருக்கு போன் போட்டா சுவிட்ச் ஆஃப் வருது வேற ஏதாவது நம்பர் வச்சிருக்காளா தெரியுமா மினிஸ்டர் வேற ஒரு புது நம்பர் வாங்கி கொடுத்திருக்காரு சார் அத சொல்லு வசந்த் நம்பர் சொல்லுங்க ஹலோ கட்டல் ரூம் நான் சொல்ற நம்பரை கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த நம்பருங்களை உடனே ட்ரேஸ் பண்ண சொல்லுங்க ஒருத்தங்க பேரு காயத்ரி உதவி செய்ய வேண்டிய நேரம் இருந்த எல்லா பணத்தையும் போலீஸ் புடுங்கிட்டாங்க வெளியில இருந்து போன் பண்ண கூட காசு இல்லையே நகைய அடக வைக்கலாம்னா இப்ப கடை கூட திறந்திருக்காது வேற வழி இல்ல இப்ப போனை தான் ஆன் பண்ணணும் ஹலோ எஃப் த்ரீ போலீஸ் ஸ்டேஷன் கண்ட்ரோல் ரூம்ல இருந்து பேசுறோம் ஹலோ எஃப் த்ரீ எஸ்ஐ பேசுறேன் ஒரு நம்பர் அட்ரஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படியா எந்த நம்பர் சார் விடாதீங்க அவங்க யார்கிட்ட பேசுறாங்கன்னு தொடர்ந்து ட்ரேஸ் பண்ணுங்க எனக்கு உடனே இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க அவங்க எந்த ஏரியால இருக்காங்கன்னு சொல்லுங்க காயத்ரி மேடம் கால் பண்றது ஆமா வசந்த் எப்படி இருக்க நான் நல்லா இருக்கேன் மேடம் உங்களுக்கு நினைச்சாதான் கவலையா இருக்க என்னென்னமோ நான் கேள்விப்பட்டேன் மேடம் நமக்கு எவ்வளவு பெரிய உதவி செஞ்சவங்க அவங்க கஷ்டப்படுறாங்கன்னு தெரிஞ்சப்போ மனசுக்கு ரொம்ப வேதனை ஆயிடுச்சு மேடம் ஆமா வசந்த் இப்ப இருக்கிற நிலைமையில நான் ரொம்ப பிரச்சனையில இருக்கேன் இப்ப யாராலையும் எனக்கு உதவ முடியாது நீ ஒருத்தன் தான் எனக்கு உதவ முடியும் சொல்லுங்க மேடம் என்ன பண்ணும் சொல்லுங்க ஆ சொல்லுங்க சார் எஃப்ரி எஸ்ஐ பேசுறேன் சார் நான் சொல்ற நம்பரை நோட் பண்ணிக்கங்க ஆ சொல்லுங்க 99 ஓகே சார் இது வசந்த் நம்பர் ஆச்சே ஹலோ பிரகாஷ் சார் வினோத் நீ சொன்ன மாதிரியே गायत्री வசந்த் தான் कांटेक्ट பண்ணிருக்கா நீங்க உடனே வசந்த் வீட்டுக்கு வந்துருங்க நானும் அங்க வந்தறேன்
சார் இப்போ போய் செக் பண்ணலாம் வெயிட் பண்ணுங்க அவன் எங்க போறானு ஃபாலோ பண்ணலாம் சார் அவங்க ஃபோன்ல என்ன பேசுறாங்கன்னு டைப் பண்ண முடியாதா அதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய கேஸ்க்கு தான் இந்த கேஸ்க்கெல்லாம் முடியாது எந்த நம்பர்ல இருந்து எந்த நம்பருக்கு கால் போதுன்னு மட்டும் ட்ரேஸ் பண்ண முடியும் வெயிட் பண்ணுவோம் இந்த பையன் எங்க போறானு ஃபாலோ பண்ணாலே காயத்ரி இருக்க இடத்துக்கு இவனே கூப்பிட்டு போயிடுவான் சார் அவன் வெளியாரு <laughs> 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 வரும் <laughs> சம்பந்தி என்னம்மா இப்ப புதுசா வேற பொண்ணு போட்டோ கொண்டு வந்திருக்கியா போன முறை கொண்டு வந்த பொண்ணுங்க போட்டோல சம்பந்தி அம்மாவுக்கு ஒண்ணு புடிச்சிருந்துச்சு அதுக்கு வேற இடத்துல முடிஞ்சிருச்சுமா அதனால தாமா இந்த முறை நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன்லம்மா நம்ம மாமாவோட உறவுக்கார பொண்ணு அவ போட்டோ கொண்டு வந்திருக்கேன் பாருங்க சம்பந்தி அம்மா என்னங்க பாருங்க இப்பதான் நல்லா ஞாபகம் வருது எனக்கும் நல்லா தெரியும் த நல்ல பொண்ணு தன்மையா இருப்பா பொறுப்பா இருப்பா முகத்தை பாத்தீங்கல்ல சாந்தமா இருக்கா நிச்சயமா மாமாக்கு நல்ல பொருத்தமா இருப்பா திலகாவே சொல்லியாச்சு நான் அப்புறம் சர்டிபிகேட்டே வேண்டாம் குமார் போட்டோ பாருற அப்பா நான் முன்னாடியே சொன்னதா இந்த கல்யாணமே உங்க விருப்பத்துக்காக பண்ணிக்கிறதா பொண்ணு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா போதும்பா நீங்க தாலி கட்ட சொல்ற நேரத்துல வந்து தாலி கட்டுற இந்த பொண்ணு பாக்குறது போட்டோ பாக்குறது இதெல்லாம் தேவையே இல்லப்பா இப்படி சொன்னா எப்படிரா காலம் எல்லாம் அவளை வச்சு வாழ போறது நீதானே அவ முகத்தை பார்க்க வேண்டாமா பொண்ணு பார்த்து கல்யாணம் கட்டி பட்ட பாடெல்லாம் போதும்மா இனிய வாழ்க்கை உங்க பொறுப்பு அதுல நான் தலையிட விரும்பல மோனி என்ன சித்தி இங்க பாரு புது சித்தி போட்டோ பாரு ஏன் பெரிய மனுஷி எதுக்கு போட்டோவை பார்க்க மாட்டேங்கிற போன தடவை ஒரு சித்தியோட போட்டோ காட்டுங்க எனக்கும்ியாதான் <laughs> 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 பெரிய மனுஷி வேற ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா இருக்கு 
விருகம்பாக்கிட்ட <laughs> அந்த காயத்ரி நம்ம வசந்துக்கு ஃபோன் பண்ணிருக்கானாம் அந்த ஃபோன் கால போலீஸ் ட்ரேஸ் பண்ணிருக்காங்களா இப்போ நாங்க வர சொல்லி இருக்காரு காயத்ரி புடிச்சிருவாங்கல்ல மாமா இந்த தடவை விட மாட்டாங்க மாமா நான் போயிட்டு வந்தற மாமா பாத்துமா ஜாக்கிரதையா போயிட்டு வா காயத்ரி வெவகாரன்னு சொன்னாலே எனக்கு பக்க பக்கங்குதுமா அத கவலைப்படாதீங்க அத எனக்கு எதுவும் ஆகாம உங்க புள்ள பாத்து பாரு நான் போயிட்டு வந்தற மாமா சரி மா என்ன <laughs> <laughs> அவங்க என்ன காண்டாக்ட் பண்ணது உண்மைதான் என்கிட்ட உதவியும் கேட்டாங்க அவங்களுக்கு உதவி செய்யலாம் தான் நினைச்சேன் ஆனா நடந்தது என்னன்னு தெரியுமா என்ன உதவி வேணும் மேடம் தயங்காம கேளுங்க சதீஷ் சங்கீதா விஷயத்துல எல்லாமே எனக்கு எதிராவே திரும்பிடுச்சு இப்போ போலீஸும் என்ன துரத்திட்டு இருக்கு இது வரைக்கும் ஃப்ரெண்டு வீட்டுலதான் தலைமுறைவா தங்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ அங்கேயும் தங்க முடியாத நிலைமை அதான் கொஞ்ச நாளைக்கு மட்டும் தலைமறைவா தங்கறதுக்கு ஏதாவது இடம் ஏற்பாடு பண்ணி தர முடியுமா போலீஸ் கிட்ட மாட்டாம ஒழிஞ்சிக்கிறதுக்கு இடம் தேடிட்டு இருக்கீங்களா ஆமா வசந்த் இப்போ எனக்கு உதவுறதுக்கு வேற யாரும் இல்ல நீதான் எனக்கு உதவி பண்ணி ஆகணும் அதெல்லாம் என்ன முடியாதுங்க என்ன வசந்த் கேக்குறது காயத்ரி உனக்கு பல கோடி ரூபாய் சொத்த விட்டு கொடுத்து காயத்ரி கேக்குற என்ன மேடம் நீங்க காசு பணம் கொடுத்து உதவி பண்ணீங்க பதிலுக்கு காசு பணம் கொடுன்னு கேட்டா உதவி பண்ணலாம் ஆனா நீங்க போலீஸ்க்கு எதிராக நடந்துக்க சொல்றீங்க எங்க அம்மா நேர்மையான கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃபுங்க அப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு பிள்ளையா பிறந்துட்டு உங்களுக்கு உதவி பண்றேன்னு சட்டத்தை மீற முடியாதுங்க என்னால வசந்த் நன்றி மறந்துட்டு பேசாத நன்றிக்காக என்ன வேணாலும் பண்ணலாங்க ஆனா இந்த விஷயத்துல என்னால வேற என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்க அதே மாதிரி நீங்களும் எத்தனை தான் போலீஸ் கிட்ட மறைஞ்சு வாழ முடியும் பேசாம போய் சரண்டர் ஆயிடுங்க ஏய் எனக்கே அட்வைஸ் பண்றியா ஒண்ணு ரெண்டு இல்ல பதினோரு கோடி ரூபாய் சொத்து உனக்காக நான் விட்டு கொடுத்திருக்கேன் அதை விட என் குடும்பமான எனக்கு முக்கியங்க உங்களுக்கு உதவி பண்ணனா கடைசியில போலீஸ் என்ன தான் பிடிக்கும் எங்க குடும்ப கௌரவம் தான் கெட்டு போகும் இந்த சூழ்நிலையில உங்களுக்கு உதவி பண்ண முடியாதுங்க சாரி மேடம் தப்படுத்துக்காதீங்க இதான் சார் நடந்தது நான் இதை தான் பேசினேன் இப்ப என்ன சார் பண்றது இவர் சொல்றது உண்மையா தான் தெரியுது இதுக்கு மேலே இவரை சந்தேகப்பட முடியாது இதுக்கு அடுத்து என்ன சார் பண்ண போறோம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா அவங்க வேற யார்கிட்டையாவது உதவி கேட்க சான்ஸ் இருக்கா தெரியல சார் அவங்க அந்த அளவுக்கு எனக்கு பழக்கம் கிடையாது இதுவும் டெட் அண்ட் ஆயிடுச்சு இந்த காயத்ரி எங்க தான் போயிருப்பா எடுத்துக்கிட்டியா எடுத்துக்கிட்டேன் போற சண்டை போட கூடாது புது புது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க புது டீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க சமத்தா இருக்கணும் 
வெரி குட் சண்டை போடாம இருக்கணும் சரியா எல்லா டீச்சர்ஸ்டையும் குட் கேர்ள் பேர் வாங்கணும் சரியா சரி பாய் போயிட்டு <laughs> 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 பொம்பளைங்க மேல இடிக்கிறதுக்கு வருவீங்களா என்கிட்ட வச்சுக்கிட்ட பொல்ல உடச்சிருவேன் ஜாக்கிரதை என்னன்னா <laughs> 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 வண்டி <laughs> 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 ரொம்ப நேரம் நம்மளால தாக்கு பிடிக்க முடியாது ஒளிஞ்சுக்கு ஒரு நல்ல இடம் வேணும் அடுத்து யார்கிட்ட உதவி கேட்கறது கார்த்திக் அவராலதான் நமக்கு உதவி பண்ண முடியும் ஹலோ கார்த்திக் நான் காயத்ரி பேசுறேன் வணக்கம் சொல்லுங்க என்னங்க இதெல்லாம் டிவி நியூஸ்ல என்னென்ன காட்டுறாங்க அதெல்லாம் உண்மையா போலீஸ் என்ன தேடுறாங்கிற வரைக்கும் உண்மை மற்றபடி ஏன் என்ன தேடுறாங்கன்னு நிறைய விளக்கம் சொல்லணும் அதுக்கு இப்போ நேரம் இல்லை நீங்கள் எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணும் கார்த்திக் சொல்லுங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி போலீஸ் என்ன தீவிரமாக தேடுறாங்க எனக்கு ஜாமீன் கிடைக்கிற வரைக்கும் நான் கொஞ்ச நாளைக்கு தலைமறைவாக தான் இருக்கணும் உங்களால் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா ஹெல்ப் பண்ணா கோர்ட்டில் ஜாமீன் வாங்குற வரைக்கும் நான் ஒளிஞ்சிருக்க ஒரு இடம் வேணும் எனக்கு உதவி பண்ண இப்ப யாரும் இல்ல அதனாலதான் நான் உங்ககிட்ட கேக்குறேன் பிளீஸ் கார்த்திக் நான் உங்களுக்கு பண்ண ஹெல்ப் எல்லாம் கொஞ்சம் நினைச்சு பார்த்து உதவி பண்ணுங்க என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லி அந்த பிரகாஷ் சொன்னா நாமே இப்ப நான் சொல்றேன் நீங்க யாரும் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணவே கூடாது பண்ணாதீங்கன்னு சொல்றேன் பண்ணாதீங்க